ஸ்கிரிப்ஷன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் பாருங்கள் பேடிஎம்லேருந்து உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட இன்வைட் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுலேருந்து ஐம்பது ரூபா வரும் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ரோஸ்னா எவ்வளோ தூரம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்களா உங்களுக்கு வந்து காயின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த காயின்ஸ் நீங்கள் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணி இன்னும் நிறைய பணங்களை சம்பாரிச்சிட்டே இருக்கலாம் அதோட லிங்க் வந்து கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் போய் அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஹாய் இப்போ ரீல் ரிவியூவில் வந்து எந்த சீரில் வந்து ரிவியூ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி சீரில் வந்து நேற்று எபிசோடில் என்ன நடந்துச்சு இன்றைக்கி எபிசோடில் வந்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ரிவியூ பண்ண போகிறோம் நேற்று எபிசோடில் வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகிலாண்டேஸ்வரி அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேமிலி எல்லாரும் உட்காந்து பேசிட்டுருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்யா வந்து கல்யாண போதில் அவன் கல்யாணம் அன்னைக்கு வந்து சவுத் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா டெம்பிள்ஸ்லேயும் வந்து சிறப்பு பூஜை பண்ணணும் அது போக ஆஃபனேஜில் இருக்க குழந்தைங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து மூணு வேலை வந்து சாப்பாடு போடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளான் போயிட்டு இருக்கு அந்த டைமில் இன்னொரு காமெடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வனஜா வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகிலாண்டேஸ்வரி நீங்கள் வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா மூணு வேலை சாப்பாடு போட வேணாம் சிறப்பு பூஜை பண்றது ஓகே ஆனா மூணு வேலை சாப்பாடு வந்து குழந்தைகளை வேணாம் ஒரு வேலை பண்ணா செலவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது கேட்டவுடன் நமக்கு செம காண்டாகும் அந்த காண்டிலே வந்து அகிலாண்டேஸ்வரி என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பல்பை எடுத்து வனசை வாயிலே வச்சிருக்காங்க அது பார்த்து நமக்கு செம காமெடி ஆயிரும் ஏன் இந்த இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து ஆதித்யா மித்ரா அவங்க ரெண்டு பேர் தான் கல்யாணம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபேமிலி எல்லாரும் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலே கல்யாணம் ஆக போறது ஆதித்யா பார்வதி இவங்க ரெண்டு பேர்த்து தான் அப்படி கல்யாணம் ஆச்சு அப்படின்னா ஆதித்யா சைட்ல வந்து பெரிய ஒரு பிரச்சனை வரும் அகிலாண்டு சரி பெரிய பிரச்சனை பண்ணுவாங்க ஆனா பார்வதி சைட்ல வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வராதுல ஆனா பிரச்சனை வர்றதுக்காக இப்போ ஒரு சூப்பரான மேட்ரு நடந்திருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பார்வதியோட அப்பா சுந்தரம் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதித்யா கல்யாணம் ஆகிற அந்த ஐம்பது ஜோடிங்கள் வந்து கல்யாணம் ஆக போதுல அதே டைம் வந்து என் பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு மாப்பிள்ள பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த வகையில வந்து வீட்டுக்கு வந்து பொண்ணு பார்க்கறது ஒரு ரெண்டு பேர் வராங்க வந்து நல்லா ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு இவரெல்லாம் நகையை தூக்கி கொடுக்குறாரு அவங்க வேணாம் உங்கள் பொண்ணு விட்டு அமைச்சு வைங்க சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் பொண்ணு வரும்போது நாங்கள் நகையெல்லாம் கொடுத்து விடுங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் சொல்லிட்டு சமயம் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ தான் பார்வதிக்கு இன்னும் பெரிய ஒரு டெஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பார்வதி கல்யாணம் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சுந்தரம் வந்து பெருசாக வேற தான் இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் முட்டிக்கால் வேற தான் என்னமோ ஒன்று சம்திங் இருக்கு அது என்னன்னு தெரில அதெல்லாம் இருக்கிறாரு அதனால் பார்வதிக்கு எப்படியா கல்யாணம் பண்ணி வச்சா தான் எனக்கு திருப்தியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பேசிட்டு இருக்காரு அதை கேட்ட பார்வதிக்கு வந்து பெரிய ஒரு ஷாக்கு ஐயோ ஐயோ ஆதித்யா கல்யாணம் பண்ணலாம் நினைச்சா எங்கள் அப்பா ஏன் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு சொல்லிட்டு பெரிய ஒரு ஷாக்கு அது போக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் அதான் அகிலாண்டேஸ்வரி மாதிரி இந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே வராங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு தட்டு வருது ஆறு தட்டு வருது இந்த ஆறு தட்டு வந்து ஒவ்வொரு சிறப்பான ஒரு கோயில்ல இருந்து அந்த பஜனை பண்ணி அந்த பூஜை பண்ணி ஒரு தட்டு வருது அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐபூதங்கள் அதனால அஞ்சு தட்டு தான் இருக்கணும் ஆனா ஆறாவது ஒரு தட்டு வந்து ஸ்பெஷலா இருந்துச்சு ஐயர்கிட்ட கேக்குறாங்க அகிலாண்டு சொல்லி என்ன கேக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆறாவது தட்டு என்ன ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கு சம்திங் யாரா பாம்பியும் உள்ள வச்சுட்டாங்களா சொல்லிட்டு பயனமா கேக்குறாங்க அப்ப ஐயர் யோசிச்சுட்டு இந்த தட்டு நான் பாக்கவே இல்லையா அஞ்சு தட்டு தானே மேக்சிமம் இருக்கணும் சொல்லிட்டு பேசிட்டே இருக்கும் போதும் அவன் போன் கால் வருது அந்த வீடியோ காலில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்த உடனே அகிலாண்டு சொல்லி பயங்கர ஷாக் ஆகிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட ஜென்ம விரோதியான நந்தினி வந்து கால் பண்ணுறா அப்படி கால் பண்ண உடனே இதை அட்டன் பண்ணலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக தான் யோசிச்சே இருக்காங்க சரி அட்டன் பண்ணுவோம் அவன் என்ன தான் சொல்கிறான்னு பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்போ தான் பெரிய டிஸ்ட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து நினைச்சிருக்க நந்தினி சொல்றாங்க என்னன்னா நீ வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கல அதிக ஆதித்யாவுக்கும் அதுக்கப்புறம் மித்ரா ரெண்டு பேர்த்துக்கு கல்யாணம் ஆகும் நீ நினைச்சிட்டு இருக்க ஆனா கல்யாணம் நடக்க விட மாட்டேன் நான் வந்து ஏதாவது ஒன்னு பிரச்சனை பண்ணுவேன் கல்யாணம் உன் பையன் நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய குண்டை தூக்கி போட்டு அவங்க ஜாலியா போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அகிலாண்டு என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு டஃபான கேரக்டர்ல கோமா கையில ஒரு ஜூஸ் இருக்கு அந்த பாட்டில வந்து அப்படின்னு நெருக்கிறாங்க டக்குன்னு உடஞ்சி கையிலேருந்து ரத்தம் வந்துடுது அதை பார்த்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பயங்கர ஷாக் ஆகி ஏன் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கேட்குறாங்க அப்போ தான் வந்து அக்கில அடிச்சுட்டு இன்னொரு பிளான் பண்ணுறாங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்யா கிட்ட கேட்குறாங்க என்ன